，心心好疼，娘娘娘娘，要紧吗？娘娘娘娘，好疼，娘娘娘娘，走开，娘娘，美人，美人，大王，大王，美人，美人，美人你怎么了？不行，啊，好疼，美人，大王，大王，臣妾，臣妾，臣妾要死了，啊，不会的，美人。来人，速传御医！大王，没用的。娘娘的病，叫御医来也是医不好。不是，这这到底是怎么回事？病大王，娘娘得的是坏心病。坏心病？孤王为什么从来没听说过？大王，娘娘的心恐怕都已经坏死了，所以。会这么痛苦？有没有什么办法医治啊？这大王，办法倒是有的，只不过……只不过什么？不管用什么办法，一定要救孤王的爱妃。大王，要救娘娘的命，必须替娘娘换心。这很简单吧？马上去找一个人把她心忘了。给娘娘换上。哎，这是，这是什么？大王，要给娘娘换心，可不能用普通人的心，我们必须找到一颗七窍玲珑心。七窍玲珑心？什么是七窍玲珑心啊？七窍玲珑心指忠臣之心，谁的官位越大，对大王越忠诚，他的心。就越好。好，这满朝文武都对孤王忠心耿耿，你说换谁的心？大王，最为忠诚的，要数亚相，比干。要不要救娘娘的命，还请大王自己决定。大王，大王，美人，过来了，美人。妾福薄，自知性命难保。以后，臣妾不能陪伴在大王左右了。不会的，国王绝不会让你有事的。来人！大王，大王，你不要再安慰臣妾了。以后臣妾不在大王身边。好好照顾自己，国王绝不会让你死，你不会有事。王公公，大王连下六道御旨，这么急召我上殿，为的是什么事情？相爷，实不相瞒，打起娘娘突然心痛难忍，国师说一定要吃七窍玲珑心才行啊。七窍玲珑心？什么叫七窍玲珑心啊？七窍玲珑心就是，就是指忠义之臣的心，而且一定要。一定要越越忠心越好。大王急召我上殿，为的就是我这颗心。请相爷立即上殿，小人先行告退如此忠心，却落得个心
有被挖。哈哈哈哈哈哈。天哪！天哪！这还有天理吗？难怪，难怪，人人一世，一个一个离开。地心，不是天要亡你，是你自己毁了自己呀、啊！我不该就这么死掉。子雅，他在临走之前留了符给我，我就用这些符。把第一道符画水喝下，第二道符放在胸口，第三道符放在身上防身。瓦心之后送回府上，千万不要与人言语。子雅到时会在府上等候，切记切记。原来子牙早就计算到，本相会有此劫，特赠此符，让我平安度过此劫。我的心。相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷来了！相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，您千万不要去上殿呐！我们大伙都知道。大王要剖您的心，如今奸佞当当，相爷您这样的忠臣实在是太少了呀！您要是有个好歹，我们这朝歌的黎民百姓怎么办呢？不能输呀，相爷！我们怎么办呢？千万不能输呀，相爷！你们都先起来吧。如果老夫真的被掏了心，以后我就没有心了。不过老夫知道，你们有心，而且都很有心。李干身为一国的丞相，君命难违。只要大王需要李干做什么，李干都得做。放心吧，老夫不会有事的。相爷，相爷，相爷，不能去啊！相爷，不能去啊！相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，千万不能去啊！相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，相
。大王，心者，一身之主，隐于肺内，作六叶两耳之中，百毒不侵，一侵则死。心正，则手足正；心不正，则手足不正。心为万物之灵苗，四象变化之根本。今天大王要微臣的心，微臣还能有命吗？虽说微臣死不足惜。只是社稷，贤能尽绝。今天大王听信妖孽之言，要老臣之心，只怕比干在，江山在，比干亡，江山也一定会灭亡。吴王只是想跟亚父讨一片蹊跷玲珑心而已。有必要说的那么严重吗？你这昏君，说得倒轻松。你是让酒色迷昏了头脑吧？别说要老臣一片心，就是剖腹，老臣的命还能在吗？君要臣死，臣不死不忠。你一向自诩为本王最大的忠臣，如今在殿上跟孤王如此叫嚣。来人，在！把比干拖下去，剖心。嗯、相爷，废物！你们这帮废物，真的要本王亲自动手吗？微臣倒想知道大王敢不敢自己。亲自动手，大王在，江山在。比干王，江山亡。那这江山，到底是孤的江山，还是比干的江山？你真是无药可救。宗在上，想我成汤，百年基业，十七世有三十一王。今天不是比干不忠，只是当今的大王刚愎自用，宠信奸佞，听信谗言，受妖孽迷惑，将要断送。成汤，几百年基业。昏君，我看你日后怎么面对先帝。
，大王，回天子心，拿给爱妃服下。诺。那老家伙终于死了，也总算是了了我的一个心头大恨。是啊，给我们那些徒子徒孙也算报了仇了。大姐，比干没有死。什么？什么？公豹，比干没有死？这心不都已经挖出来了吗？怎么会没死呢？他确实没有死。我看到他一声不吭的走出了殿外。大姐，这可怎么办呀？我想，这一定又是姜子牙的诡计，一定是姜子牙施了什么法术给比干，让他不死。姜子牙，姜子牙，姜子牙，又是姜子牙！现在我们该怎么办呢？没关系，我自有办法。来来来来来哎，相爷，相爷，相爷，相爷您好。是呢，就是有什么事要昭告，或者是有什么在悬赏，悬赏啊！啊，那就
是有赏钱了。<笑>什么什么？哎、马姐，马姐，悬赏是赚什么悬赏啊、哎？快点把你师母找回来，要不然不知道她又惹什么事了。啊、快去，快去、啊！姐，你快去，大娘有我照顾，你赶紧跟着马姐，快快！啊，小妹，我知道你对我好，我要是回不来，照顾好我娘。要找的人不是你，你就不用问了。二弟，不可无礼。难道你忘记爹曾经交代过，很多能人异士都躲在这市井之中，等待机会才会出现的？那好吧，你告诉他好了。这位大姐，事情是这样的，我娘怀胎已经三年零六个月了，但是一直生不出来，所以才想请能人异士来替我娘接生的。哦、oh, ，就是要找接生的人呢、啊。哎，对，大、哎、娘有没有哎，赏钱呐、啊？<笑>哦，我们那个赏钱还不少的。不少？嗯，不少的意思就是，哦、那就是很多的意思了。哎呀，太好了，太好了，这回发财了！哎，我跟你讲，我相公啊，他就是鼎鼎有名的那个很厉害的那个。上上上上上！三姑三姑三姑三姑三姑！哎呀，你看你怎么那么不听话，又跑出来乱撞！呃，不好意思啊，我三姑她是个疯子，给大家添麻烦了，不好意思啊。哎呦，那你说谁是疯子的？你干嘛说我是疯子？我看你才像个疯子呢！我告诉你，这笔账你给我记着，我回去一定会跟师傅说的。师母，不管你回去怎么报复我，咱们还是赶快先走吧，啊。啊！<笑>快走吧！我不走！快走吧！我就不走！啊、快走！我就不走！你们在这里做什么？要打到一边去，别在这里碍事儿啊！我们在这儿怎么能算是碍事儿呢？你又不是告示，在这里做什么？走走走走走走，快走啊！就是，好，我们马上就走。哦，原来要撕告示才算可以。我现在来次告示啊,啊！不能撕！我偏要撕！不能撕！我偏要撕！不能撕！我就是撕！不能撕！你不能撕！我撕！你撕！我撕！你还撕！我撕！撕了！撕下来了！撕了！啊！你撕了？我不管啊！现在告示已经撕了，那怎么办呢？师母啊，您可知道，撕下告示就得给人家去看病，如果看不好病。就会被杀头的。你撕了！你撕了！你撕了！你撕了！你撕了！我撕了！我撕了！我撕了！我撕了！对，就是你撕的。我，我撕的。喂，好了，来人，走，将他们两个带回去。不是，不是，不是，不是我，不是我，不是我，不是我，不是我，不是我，不是我，不是我，不是我，不是我，不是我，不是我。走走走，去将军府替我娘看病，快走！马姐，马姐，马姐，马姐，马姐，走了，怎么会变成这样啊？啊，肯定是马姐又闯祸了呀！有人接榜，哦，带上来，走，快点，快点，哎呀，哎呀，师姐，别抓着我，干什么呀？我又不是犯人，快放师傅，你就别喊了。我凭什么不喊？我偏要喊。紧张不着，在在，这到底是怎么回事啊？爹，我们一出告示，这两个人就把告示给接下来了，所以孩儿就把他们带回来了
。难道，难道二位就是能人异士？哎，能什么人异什么事？你赶紧让他们放开我呀！我又不是犯人，拉着我干什么呀？松手！诺！哎呀，放开！眼睛放开！哎呦，哎呀，狗碗水喝喝吧，都渴死了。什么？好，两位高人，请问，两位高人尊姓大名啊？嗨，我们不是卖高的。他说我们是卖高的。什么？什么？人家说我们姓什么叫什么？呃，我叫招娣。他叫五吉。哦，招娣，五吉。那请问二位，是来自何处仙山，师从哪位仙长呢？呃，我说你这个人啊，这仪表堂堂的说话，说的怎么这么文绉绉的？哎，你刚问的是什么意思啊？啊？哎，这不是这这是什么仙？哎哎，拉我干嘛呀？我这在问他嘛。谁来？你干嘛呀？就胡说了。呀，你是这样？他是问师傅的名字。哎呀，哦，哎，真是的，不早说。哎，我跟你讲啊，我这个说，哎。我是从朝科来的，我呀没有师傅，哎，他有啊，他的师傅就是我的夫婿，我的夫婿，就是鼎鼎大名的江。干什么？你想捂死你师母啊？师母，现在还没弄清什么状况，你别乱说话呀！你们的师傅到底是谁？我我，那个，这是我师母，那个我师傅是，江汤。啊，对，姜汤啊，姜汤，姜汤，哎哎，为什么叫姜汤啊？他明明就是姜姜。师母，你看旁边他们都拿着刀，你到底想不想出去啊？姜汤啊！哈哈哈哈哈哈！哎，我跟你讲啊，我的确是从赵哥来的，我没有师傅，哎，他有师傅啊。他的师傅啊，就是我的夫婿。我的夫婿呢，可是鼎鼎大名的江。师傅，江汤。哎哎哎哎！我问你，你们俩到底能不能医好我夫人的病？哎咦！哎，问你个问题啊！啊，我。我我我会医病吗？我会医吗？我医过病吗？哎，我不会医吧？什么啊,啊？你们不会医病啊？那你们为什么要私下告示啊？你们分明是在耍弄我们！来呀、啊，将命拖下去，斩了！别别别别别不要不要不要不要不要不要！虽然我不会医啊，呃，可是我夫婿会啊。啊，对对对对，你的夫婿，那他现在在哪里？呃，呃，我我也想知道他在哪儿啊。你们还敢跟我装疯卖傻？来呀、啊，将他们拖下去，给我斩了！我爹，爹，爹，不要啊！虽然我夫婿不在哦，他徒弟在这儿呢。呃，对，我跟我师傅是学过的。一点点，看你们这副模样，一定是在骗我们的。爹
，我看还是把他们俩给杀了吧。啊啊、别别别别！不要啊！爹，不管是真是假，既然他们已经把告示给撕了，何不能给他们一次机会试试呢？哎，对对对对对对！哎呀，哥，这还有什么好试的？万一他们乱来，反而会害了娘啊！他们已经来了。不能不给他们一次机会吧，哥！哎呀，警长部长，你们不要再吵了。好，那老夫就给你们一次机会。有机会了，喂。你要是医治不了我娘的病，我就让你们好看！快走！是吗？走！走！走吧！我不想去。走吧！走走走走走走。娘，娘，老爷，紧张不着。怎么样了？还不是老样子。娘，爹为了您特意张贴告示悬赏，而且还带高人来看您呢。没有用的，我看过几十个大夫了，个个都是名医高手，连他们都没有办法，还有谁有办法？夫人千万不要灰心，我们还可以再试试。这两个人。不一样，他们是能人异士，说不定啊，真的可以医治你的病。希望如此。嗯，把他们带进来，走，走，走，快点，快点，快点！哎哎哎呦，进去！哎呦，李将军，呃，这是您夫人呐。见过这么大的肚子，我说你们在胡说八道些什么？我可不是叫你们来参观的。哦，什么？我我哪会看呢？什么？你惹的祸还要连累我呀？你到底都说什么了？啊，这个五金啊，还不赶快给夫人谈兵啊？哈哈哈哈哈！好好。嗯。嗯。啊！这把脉，不是应该把在腕口吗？啊，那是一般人把脉的方法，我们把脉的方法不一样，是从手心开始的。呃，对对对对对对对，是从手心拔起，手心拔起的。这下可惨了，我哪会拔什么脉呀？这次我真是被这个师母给害死了。师母，快来救我呀！江先生让我们先到这儿来等他，怎么到现在他还不来呀、啊？是啊，马姐跟武吉被李将军的人抓走了，现在还不知道怎么样呢。老天爷，你一定要保佑马姐跟武吉平安无事啊！哎，啊，你说我们会不会跟江先生错过了？他已经进城去了。如果真的像大娘说的这样。那我们是不是应该赶快进城四处找找呢？啊，对呀、啊，我们应该进去找找他。好，那我们现在就去。走走。这里。就是陈塘关了
，让他们在门口等我，怎么还不见人呢？寻人往东。很简单，别人怀胎十个月，而夫人怀胎已近三年六个月，她为什么会怀这么久呢？原因只有一个。哦，什么原因啊？原因就是，她怀的是一个怪胎。怪胎？怪胎？怪胎？怪胎？你的意思是，怪胎？就是妖怪了，妖怪，妖怪，那那怎么办呢，爹？只有唯一的一个办法，什么办法？把肚子剖开，把里边的妖怪拿出来。就这么简单，将肚子剖开，老爷。那娘不就死了？你胡说！你根本就是胡说！哎，等等等等等，君子动口不动手。哎，别激动！哎，别激动！爹，大哥，他们根本不懂什么医术，他们只是想骗钱而已。快把他们拖出去杀了！哎，别别别别！不行不行，木渣。爹，既然他们是能人异士，这做法自然和普通人不一样。也许他们说的办法是对的呢。哎，对对对对对，这怎么可能？娘的肚子一旦被剖开，又怎么可能合起来呢？大哥，你难道要用娘的命来做赌注吗？二弟，我，爹，他们是骗子，爹，你可千万不要相信他们啊！我也认为你们是骗子。来人，在，将他们两个带下去。诺。大人，大人呐！走，我是冤枉的。是夫人的病，他不是我干的，是他，是他干的。你照他好了，大人，大人呐！哎呦喂！起来。什么？你可不能这么说。要不是，要不是你接那个告示，今天就不会是这个样子了。我是冤枉的，带下去！什么？你这个兔崽子，你怎么敢这么对你师父说话呀？敢打我！你打我！打我！你又不是你，我老实点！我怎么能上这份？走，走，爹，打我你！好累啊，大娘，你还好吧？累死我了！哦，怎么办？要不去那儿坐一下吧。哎呀，好，大娘，这边坐。我们在城里到处找了好几遍，还是找不到姐夫，怎么办呢？到现在也看不到江先生人影，难道，难道我的无极就没救了吗？无极。伤心呐、啊！江先生，姐夫，江先生，你总算来了。怎么了
。姐夫，马姐跟武吉被李将军的人抓到李将军的府里去了，被人抓走了。是啊。禀将军，外面有一道长求见。道长？什么道长？爹，会不会有人要来医治娘啊？快快请他进来。诺。李将军，道长免礼。这两位，一定是将军的公子吧？不知，怎么称呼，道长的法号啊？贫道无名。无名？是的。看来道长是不愿意告诉我。你的真实姓名了，也罢。那道长此行而来，可是为了我的夫人？可以说是，也可以说不是。道长此话怎讲？贫道此次来，一，是为了救治夫人之病；二。是为了请求将军放了今天早上被关进来的两个人。今天早上关进来的那两个人，是的。爹，他说的是那个武吉和那个疯疯癫癫的婆娘。请问这位道长，您和他二人是什么关系啊？这，那个武吉。是我的孽徒，那那个女人，就是道长的妻子吗？是的。可以，但是你得先治好我的夫人。你要是治不好，别说是他们，就连你，也别想走出我这个地方。将军，夫人脉象沉稳，的确是怀孕了。那既然如此，为何会怀胎三年零六个月，都还未生下一男半女呢？此乃天机，并不是我们凡人所能理解的。哼，你少在这儿胡言乱语，一定是那两个骗子的同伙。信不信由你。要是你们真的想知道，我也可以做法。做法就可以知道天机了吗？那就要看天机愿意让我们知道多少了。爹，爹，是官娘的安危，我看就让这位道长做法吧。好，那就请道长做法吧。诺。
时机已到，林珠子，你实在是太调皮了。林珠子，你生性顽劣，本座也该给你找位好师傅了。今后就让你师傅教导你如何承担大任。参见女娲娘娘。太乙真人不必多礼，今后林珠子就拜托你了。女娲娘娘放心，我一定会照顾好我的乖徒儿的。<笑>林珠子，你转世的时候到了。快，随我转世投胎去吧！天尊，弟子如今在陈塘关遇到一件奇怪的事情。李靖李将军，他的夫人，怀胎三年六个月，还没有能够生下婴童。他望师傅指点弟子，如何处理这件事情。子牙不必再问了，李夫人即将临盆。太乙真人，子牙，子牙拜见师兄，不必客气。子牙，此子乃昆仑山天池旁灵石灵珠子转世，我受女娲娘娘所托，特收灵珠子为徒，今日来此，特来助她投胎。灵珠子。正是，子牙，今日你来此并非偶然，他日后必将助你成就大事。啊，多谢师兄，不客气。子牙，我现在暂时还不方便露面，还请你帮我办几件事情。师兄，请讲。此子转世之后，取名哪吒，乾坤圈，混天绫。是我赐予他的宝物，到时候你帮我转交给他。子牙知道。哪吒的事情就拜托你了，到了他该见我的时候，你就让他到乾元山金光洞来找我。子牙谨记。灵珠子，转世去吧。子牙，师兄先走了，你快去转告李将军吧。子牙恭送师兄。嗯。哥，哎呀，先别着急，等等再说。酒，爹，我们会不会又被人骗了？为什么那个道士在做法，不准我们去看呢？母扎，稍安勿躁。刚才那个道士不是讲了吗？此乃天机，所以说才不让我们看的。你就再耐心的等一等吧。不行，我再也等不下去了。我要去后花园看看，他到底在变什么戏法。母扎。哥，你干嘛呀？李将军，哼，你可总算是出现了，我还以为你躲在后花园不敢见人呢。母张，哎呀，好了，不要再说了。哥，道长，怎么样？恭喜李将军。恭喜？喜从何来？夫人临盆在即，难道这不是喜事吗？什么？你说我娘要生了？是的，还不赶紧去叫产婆？好，我们这就去。去吧，走。妈，多谢道长。不客气
出来！你怎么了？肚子好痛！啊啊啊！痛啊！出来！爹爹，展鹏来了。王展鹏，我夫人就交给你了。丁将军，你放心啊，一切包在我身上，我先看看展鹏。快！哎呀，你们都出去，出去，出去，这里有我。啊，走，好，出去，出去。哎，好了，好了，快出去，出去啊！哎，快点，快点，这里有我，这里有我。去吧，去吧。夫人，夫人，展鹏这儿，夫人。用力，夫人，加把劲，来！用力，夫人，来，加把劲，夫人，用力，用力，用力，来，夫人，加把劲，来，就这样，对，就这样，对，夫人，就这样。爹，娘会不会有事啊？再来，部长，再来，你胡说什么呢？娘当然不会有事了。可是娘这次情况这么特殊，要万一……啊！妖怪！妖怪！妖怪！妖怪！李将军，你夫人生了一个妖怪，我再也不能给你家接生了，你不要怪我啊！哎呦，我走了，我走了。爹，我们还是去看看吧。爹，爹，真的是妖怪啊！妖怪，绝对不会让他留在世上，祸害人间。追！爹，爹。爹孩子一出生就会叫爹，他一定是妖怪，我们快杀了他！起来，爹，他是一生下来就会说话，但不一定是妖怪啊！大哥，你是昏头了吧你？他从那么大一个肉球里蹦出来，你还说他不是妖怪？我，他和我们一样，都是娘亲生的。那怎么会一样呢？我们一出生只会哭，连爬都不会。他不只会跑，还会飞啊！木吒，紧张不着，别再说了。赶快杀了这个妖孽！住手！娘！娘！娘！夫人！夫人！娘！哎呀！娘！老爷，你们不能杀他！夫人，你怎么来了？你快过来！不，我不过去。我相信这个孩子不会伤害我的。夫人，别怕，别怕，有娘在这里，娘一定会保护你的。娘，我怕。老爷，这个孩子虽然跟平常的孩子不一样，但是娘，他是我怀胎三年六个月，受尽了千辛万苦，好不容易才生下来的呀。他跟金吒、木吒一样，都是我的孩子啊！娘，他不是，他是妖怪。木吒，你住口！老爷，如果你们一定认为这个孩子是个妖怪，你们就连我一起杀了吧！娘，不要！因为他是从我肚子里生出来的。如果他是妖怪，我也是妖怪，夫人，你太愚昧了。爹，孩儿，求您放了他吧。不行，夫人，你想想，世上哪有一出生的孩子，就像他这样的，就像一个妖怪似的。我身为陈塘关的守将，我必须要为百姓除害。你们都闪开！爹
，儿求您了，儿求您了，闪开！不要！爹，我不走！爹，五长，在，去把你娘拉回屋！不要，不要！娘，娘，娘！警长，闪开！爹，儿求您了，闪开！不要！哼！哎，娘，爹过去！老爷，老爷，别伤害我的孩子！爹，我的不要，爹，娘，夫人，请你原谅我。我为了神汤关的百姓，我必须要杀了他。娘，别这样！爹，娘，来来来来来来来！住手！停！李将军，你，李将军，这孩子绝对不是妖怪，只要好好的管教他，将来一定会大有作为的。哦。真的吗？是真的，贫道愿意以性命担保，请将军放过这个孩子吧。老爷，你就听这位道长所说的。如果以后这孩子不受教，你要杀再杀，我绝无怨言。也罢。李将军，这孩子虽然聪明，但还是需要调教的。贫道不才，愿意负起管教他的这个责任。不知道将军愿不愿意？好，那既然如此，就有劳道长了。李将军不用客气。既然现在夫人已经顺利的产下了三公子，那我的夫人，还有我的徒弟。不知道是不是？哦，当然。紧张不张？在。快去把人放了。诺。走。多谢道长。娘。娘。对了，老爷，我们何不请道长为这个孩子起个名字呢？夫人言之有理。那就请道长为我的。为我的三子起名吧。好，这孩子就叫哪吒。哪吒，哪吒，爹，我有名字了！呀，我有名字了！我有名字了！我有名字了！啊，我有名字了！我有名字了！快跑！快点，快快快！你追来吧。没有没有，太好了，安全。
，免礼。哪吒，我不是你师傅，我只是你师叔、嗯，你的师傅另有其人。啊，你是我的师叔、嗯，那我的师傅呢？这事以后你慢慢会明白的。从今天开始，我会教你法术以及武功。真的？你会教我法术？啊？对，还有。这是乾坤圈和混天绫，这两样法宝都是你师傅托我给你的。真好！等我见到师傅，我一定好好谢谢他。哎，师傅，气死我了！气死我了！气死我了！师傅，师傅。你又怎么了？哎呀，你还问我怎么了？你不是答应跟我们去汇合吗？结果呢？结果你把我们撂在那儿，害得我去坐牢，你知不知道啊？你还问我怎么了？我现在不是把你们都给救出来了？是啊，师母，要不是师傅救了咱，咱现在还在大牢里关着呢。我呸！你说什么屁话？要不是因为他晚到了，我怎么可能被关起来呀、啊？我不管呢，你陪我，你陪我嘛，你要陪我，你要陪我嘛。嗯，你是女的吗？当然是女的啦，她是我师母，她当然是个女的啦。嗯，真奇怪。我娘是女的，你也是女的，你们两个举止也相差太多了吧？哎，你这手。别摸来摸去嘛，讨厌！哦，不告诉我啊，嗯，我自然有办法知道。嗯，哎，嗯，你看看你师母这样，我是担心她别把三公子给吓坏了。相公，嗯，是不是你在外面和别人生的私生子？你在说什么呀？哎，谁家的小朋友啊？我才不告诉你，不是叫你别摸来摸去吗？讨厌！哦，不告诉我，我自然有办法知道。还不是我喜欢他了，他那个样子，可别把三公子给吓坏了。应该不会吧？相公，嗯，是不是你在外面和别人生的私生子？你在说什么呀？我告诉你，他是李将军的小儿子，叫哪吒。哦，哪吒呀，这这这好名字，好名字。哎呦，不急，你赶紧去把你娘和小妹接到这里来，他们现在还在东山客栈里，接近府里。嗯，那师傅，您难道要在这住下？我答应了李将军，要好好的照顾哪吒。所以，我们暂时还会在这里待上一段时间呢。啊，真的？好啊，那以后由我来照顾哪吒好了。怎么样啊？好不好啊，哪吒？不好。好吧，师傅。那我现在就去接我娘和小妹。好吧，我陪你一起去。啊，走。哎哎，相公，相公，相公，你要去哪儿啊？刚刚不是说好了吗？我跟武吉要去把他娘还有小妹接过来啊。师母，我跟师傅，我们出去办正事儿，您干嘛老盯着我们呢？啊嗯、相公，既然是办正经事情，为什么不能带我去啊？你刚刚不是说要好好的照顾哪吒？嗯，那、嗯、我拜托你帮我好好的照顾他，行不行啊？相公，你竟然跟我说。对啊，拜托！哎呀，相公，你这可是第一次交代事情给我做啊。那
你是不是，是不是很看重我呀？是的。嗯，你放心，我一定会好好做的。嗯，好吧，五级，我们走吧。哎，向公慢走。是吧？向公慢走。您对付女人还真有一套。你又胡说些什么呀？招手，走吧。来来来来来，啊，向公。一路小心啊！天地广阔，让我到哪儿去寻找这位白发议员？哎呀！哎呀！姑娘，你没事吧？在这荒野之中，要是遇到了野兽或者是坏人，那我可怎么办嘛？嗯、啊，那好吧，那就由我扶着姑娘走吧。公子，你还真是个好人呢、啊。请问你是？哦，姑娘，叫我姬发就可以了。是姬公子呀，小女子叫红莲。哦，红莲姑娘，那我们走吧。多谢公子。收集人的魂魄，你都收集齐了吗？放心吧，都抓齐了。这里面有九百九十九个人的魂魄。好。今天师叔要教你如何使用乾坤圈和魂天灵。师叔，我很奇怪，师傅为什么不亲自教我呀？你师傅不亲自教你，一定有他的用意。可是我什么时候才能见到师傅呀
当你该见到你师傅的时候，我就告诉你去哪儿找他。好，今天我先教你如何使用乾坤圈。看好了，乾坤圈是这么使的。试试了。哎，师母，师母，师母，师母，师母！哎，师母，哎，师母，师傅现在正在教哪吒练功呢，您现在不能进去。这，闪开！哦，是师母。哎，师母，您现在真的不能。这，闪开！师母，喂，娘。师母，是师叔母师叔，特地为你做了点点心来吃。有吃的了，尝尝。哪吒，师叔，待会儿练完了再吃个饱。嗯，是。哎呀，想吃就吃，别听你师叔的。招弟，相公啊，你的脑子怎么一点都不开窍啊？你想啊。哪吒的父亲就是个将军，将来哪吒也会是个将军，还会跟你练什么功啊？哼哼我跟你说，练这些功对哪吒来说是很重要的。这样吧，你先把东西放下，练完功以后我让他吃。不要，我现在就要让他吃，不要妨碍我照顾哪吒。是谁在妨碍我们练功呢？哪吒，相公啊，你什么意思啊？你是不是存心想跟我吵架啊？我知道，你看我照顾哪吒，你眼红是不是？嗯，你有本事在外面生一个呀！嗯，不对哦，是和我生一个，让我可以发挥我伟大的木。嘿，师傅，我师母今天是母爱泛滥，您要不跟我师母赶快给我生个小师弟呗？嗯。我跟你说，招弟，我跟你是有夫妻命，可惜没有子息命啊！谁说的？我很能生，很会生的，就是你不行。好了，够了。顾吉，你赶紧把哪吒带出去吧。怎么着？你也怕丢脸呐？我只是不想让一个小孩子看着我们两个人吵架罢了。五吉啊，赶紧把哪吒带出去，半个时辰以后回来。是师傅。嗯，走，咱外面玩去啊。那好啦，现在哪吒和五吉都不在了，该轮到我大声的骂你了吧？你爱骂是吧？你喜欢怎么骂都可以。哎，你这个，你，嘿嘿，哎，你还跑？我，你你别动。
有别的招式吗？当然有了，钱光俊，走！哎呀，飞走了，那他一会儿应该能飞回来吧？当然会飞回来了。啊，糟了！啊，让乾坤君飞回来的口诀，我有两句忘了。什么？你忘了？那现在怎么办呢？反正都出事了，我要去看看。哎哎哎，相公相公，我也要跟你一起去。不行，为什么我不能去啊？留你在这里，你有更重要的事情要做。啊，我有什么事情要做？哎，你就留在这里，千万别让李将军和李夫人他们知道。哦，好的。相公慢走。啊，这是我相公交代的任务，我一定要好好的守在这儿。嗯。哦，好像不行哎。万一哪吒真的出了什么事，李将军和将军夫人怪罪下来，我可担当不起哦。不行，我一定要告诉李夫人。哎，姑娘，不行不行，我实在是走不动了。这，哎，姑娘，我看前面有间破屋子，要不然我们到里面先坐会儿吧。先在这儿坐一会儿，姑娘，我去看看这附近有没有水，我去弄点给你喝。我与你来此，就是要吃你。你是谁家的小孩？怎么这么没有礼貌？你说谁没有礼貌？你说话才没有礼貌呢！哎哎哎！等等等等等等等等等等等等等等等等等等等！哎，哪吒，你别乱说话！这位公子，不好意思啊，不好意思啊。算了，以后孩子要好好管教，别让他出来胡乱招惹是非。啊，是是是是。这位公子啊，我为他刚才的行为向您道歉。五级，你干嘛对他那么客气啊？你哎。你这孩子，打伤了人，不但不赔礼道歉，反而还这么没有礼貌，你是不是欠揍了？你敢？你别说。为什么不敢？你试试看呢。哎哎哎哎哎哎哎！稍安勿躁，稍安勿躁，冲动可是魔鬼啊，公子。哪吒，我告诉你，你要惹事了，师傅都会怪到我头上，他会骂我的。五级，公子。师师傅。师叔，师叔，你来。替我教训他！你就是他们的师叔，在下姜子牙
，不知这位公子怎么称呼？在下姬发。姬发不是西伯侯的儿子吗？他怎么会在这里？我说，你既然是他们的师叔，就应该好好管教孩子，不应该让孩子自己出来到处惹是生非啊！啊，不好意思，哪吒，你都干了些什么？我没有干什么呀，你还说没有？大师叔，刚才这孩子拿手里这个东西打中了这位姑娘，我让他道歉，他不但不肯，反而还没有礼貌。哪吒，快向这位姑娘赔礼道歉，快去啊！对不起。乾坤圈乃阐教至宝，被乾坤圈打中还能无视，这个女子分明是个妖怪。但不知他是何来历。喂，喂，喂！我说你这个人怎么如此鲁莽？你那一双贼眼一直盯着这姑娘。哎，不是，姬公子，这位姑娘她并不是一个普通人。住手！你这个人放任小孩子为非作歹已经很过分了。没想到你这么大的人，竟然在光天化日之下。欺负良家妇女，难道这陈塘关就没有王法了吗？哎，师傅，他跑了。这位姑娘她是……哎呀，哎，姑娘，太过分了。一定是害怕了。他一个姑娘，只身一人，荒郊野外的，脚又扭伤了，万一出点什么事该怎么办？不行，我得去找他。红莲姑娘，红莲姑娘，奇怪，这红莲姑娘到底跑哪儿去了？希望他平安无事才好。想不到这个人竟然这样担心我的安危，他人还真不错呢。刚才那个人到底是谁？他说话的语气真是让我接受不了。对了，要找到他，可以去问陈塘关的守将李靖。好，那我就去将军府找他。哼！可是刚才那个人的法力高强，姬公子一定不是他的对手。不如我跟去看看。不，不行！刚才我被乾坤圈所伤，要赶紧回去疗伤才行。等我伤好了，再去找姬公子。哎呀，赵弟啊，哪吒他们到现在还没有回来，万一这样发生什么事？李夫人，你放心。我相公现在出马，这哪吒很快就回来了。放心，放心，放心啊！可是，可是这时间都过去那么久了，他们还没有回来。哎，万一这老爷问起来，我该怎么说呢？哎呀，这还不简单呢、啊？你就说，我娘，我回来了。哪吒回来了！哎呀，哪吒你回来了，我的小宝贝儿！师母，你又不是他亲娘，亲娘那儿呢？哪吒呀，乖，去你娘那儿啊！嗯
，不好意思啊，去吧。来，哦，想更哎呦。娘，对不起，我让您担心了。不要紧的，你回来就好。嗯。对了，你们没发生什么事吧？哦，当然发生了。母吉，师傅，怎么了，师傅？嗯。没有。嗯。李夫人，还是子牙管教不周，让哪吒他出去。不要紧的，是哪吒他自己太顽皮了。相公，你怎么去了那么久啊？我还以为你要不归呢。你居然还好意思说我？我不是跟你说的很清楚了，不要告诉李将军还有李夫人的吗？你就是不听。我。哎呦，我是怕万一有了什么事情，李将军和李夫人怪罪下来，我可担当不起的。你呀，就是这样。啊嗯，娘，嗯，金吒，你怎么了？怎么这么慌慌张张的？哦，外面有一个人说三弟惹祸了，爹听了很生气，叫三弟立即出去啊。啊，李将军，请，鸡公子。见爹爹，你给我跪下！爹，我让你给我跪下，听见没有？老爷，哪吒到底做错了什么事啊？你要这样惩罚他呀？他自己犯了什么错，他自己心里最清楚。我问你们，这位公子，你们可认识？哦。原来是你呀、啊！哎，你说你这个人到底有意思没意思啊？你这么大的人跟这么小的小孩过不去啊！啊，住口！你知道你在跟谁说话吗？嗯、这位是西伯侯之子，姬发姬公子。你竟然敢出言不逊！你说他也没什么和我们不一样的呀，哎，这可是你的亲生儿子，你对你自己亲生儿子那么凶，对别人的儿子却这么好，你会不会当爹呀？招弟，住口！姜子牙，我这么信任你，把我的儿子托付给你来管教。你不但纵容他四处惹事，还让你的夫人、你的徒弟在我这里放肆。你觉得你这么做，对得起本将军我吗？贫道自知教导无方，有愧将军所托，贫道愿意向将军请罪。哼！这个时候我不需要你向我道歉。现在。我要求你向姬公子道歉。如果是因为这件事情的话，我想，将军也太看不起姬公子了。你说什么？之前，我已经让哪吒向姬公子道歉了。姬公子是西伯侯的儿子，当然不会那么小气，特地跑到我们这儿来，让我们向他道歉。所以我说，将军，您太看不起姬公子了。不错，哪吒是向我道歉过，但是你却未曾道歉。我，哼，我更不能向您道歉了。哦。你这话倒引起我的兴趣了。你说说，你为什么不能道歉？那是因为有道是“人上有人，天外有天
，还有说不知者不怪。刚刚你跟我交手，败在我的手上，那不就是人上有人吗？还有，当时您并没有向贫道表明身份，我又怎么知道您是西伯侯的儿子？既然如此，如果我向您道歉的话。不知者会以为您用权势压迫我向您道歉，那又怎么对得起西伯侯的仁义之名啊？你啊，好棒好棒好棒好棒啊！哎呀，哎，没想到我的相公啊这么会说话，说的真好听，我喜欢我喜欢我喜欢。好了，好，既然你对应如流，我也不敢让你道歉，但是。如果再让我知道你们欺压良家妇女、休怪本公子，对你无情，李将军，告辞，慢走。什么？哪吒，你今天行为放肆，我要罚你。哪吒愿受爹爹的惩罚。好，那我就罚你跪在地上，一个时辰之内不准起来。另外。从今往后，不准你给我出门！啊！哎，那那那那不行不行的，哪吒还这么小哎！嗯。老爷，爹，老爷，老爷。赵弟，你别再胡闹了！我怎么胡闹了？本来就不是哪吒的错嘛！哎，哎，这都是你的错，我我的错啊！啊，要不是你让武吉带着哪吒出去，怎么可能会发生这样的事情啊？话让你一说，就越来越糊涂了。你看你，你不是在帮哪吒，是在害他，你知不知道？不知道。好，不管怎么样，都不能让他起来。听到了吗？听到了。呃，哎，师傅，真是的。哎，五姐，过来。干嘛？你听好了，你替他跪下。哎，为什么呀？什么为什么呀？这都是因为你的错呀。不，我的错。要不是因为你带着哪吒出去，哪吒怎么可能会砸到人呢？又怎么可能会被人骂呢？总而言之，言而总之，总是你。得得得得得得得，我就知道这横竖都是都是我的错，反正这事儿都得算在我头上。说什么呢？赶紧过来替哪吒跪着。跪就跪嘛。起来吧。哎呀，哎呦，我的宝贝哪吒，疼死了啊！看这刘无极帮你跪着，我们走出去玩。不会不会，你要干嘛你？哎呀，我跟你说，啊、我没让你拿下来，你就不准拿下来，听见没？听见没啊？听见没？听见了。哎，我怎么总这么倒霉呀、啊？吃鸡。青青，吃鸡，真的是你啊！咱们姐妹俩都好久没见呢。嗯，哎呀，你还是这个老样子。哎，对了。
你大姐和玉庆他们都好吗？他们都很好，现在正在宫中陪伴帝心呢，陪伴纣王。嗯，这位是，这位是申公豹，是殷商的国师。啊，石姬娘娘，你好。石姬，这次我们来是有事相求，想请你帮忙。什么事情啊？我们三姐妹奉女娲娘娘之命，要去灭殷商。但是一直有一个人跟我们作对，哦，是什么人呢？他就是我的师兄，姜子牙。姜子牙，我大姐算出他应该逃往陈塘关。我想你的白骨洞正好在这附近，想请你帮我们一起灭掉他。可是这个姜子牙，他是个什么模样呀？啊，他是一个法力修道很厉害的人。现在已经七十多岁，七十多岁了，那他岂不是已经白发苍苍了？哎呀，没有，他在昆仑山修道，驻颜有术，而且法力高深，看上去也不过二十多岁。二十多岁，在昆仑山修道。哎，那你同姜子牙都是出自阐教元始天尊师伯的徒弟了。啊，正是。哎，世纪娘娘。你称我的师父为师伯，那你岂不是截教中人？是呀、啊，我师父正是碧游宫通天教主。那这么说，我该喊你一声师兄了。师<笑>姬娘娘客气了，既然是同门的话，我们就不用见外了。公报，修道尚浅，就称师姬娘娘为师姐吧。哎，我有一件事情不清楚，青青他们。是因为与姜子牙作对，所以要除掉他。可是你，同那姜子牙师出同门，为何要置他于死地呀？啊，娘娘有所不知，姜子牙背叛师门，偷了师傅的无字天书，师傅便让我下山捉拿他。没想到那个姜子牙法力高强，我和青青他们三人合力都打不过他。嗯，原来如此。看来这姜子牙还真是很难对付啊！难道是他？啊？莫非你跟他见过？我曾经遇到一个法力高超的年轻人，他一眼就能看出来我的身份。可是，我也不知道是不是你们要找的那个人。听你这么一说，应该就是他没错。那你现在知道他的去向了？我听他说。他好像在陈塘关守将李靖的家中。我是在担心哪吒这个孩子呀，老爷，哪吒他年纪还小，当然比较爱玩。你呀、啊，会不会管的太多了？不是说我要管他，只是哪吒，从出生就和别人不一样，这样的人，不是大好，那就是大坏。所以我从小要是不严加管教他，等他长大以后，万一要是惹出什么事端，那就来不及了。你说的也是有道理的。我最生气的就是那个招娣，他总是护着哪吒和我唱反调，我真担心哪吒会被他给宠坏了。老爷，招娣啊，就是太疼爱我们哪吒了才会这样。她呀是个没心眼的女人，只是对于礼数不是太懂。这样吧，我找机会去跟她说明白。那这样最好，否则。我是肯定要把他赶出去的，老爷，你不会是说真的吧？我当然不是说真的了，只是江先生他是一个智者，他怎么会选择招娣这样一个女人呢？真是让我想不透啊！或许这就是夫妻的缘分呐，就像老爷您这么英明神武，还不是娶了我这么一个笨女人？怎么会呢？你是全天下最贤良的夫人
，我李靖能够娶到你，是我修来的福气。你呀、啊，真是会哄人。其实啊，我最希望的，就是我们全家能够平安和乐，孩子们全都听话懂事，只要是不惹事就好了。老爷，我们的孩子都很乖巧，尤其是哪吒，我相信。将来他的成就一定非比寻常，老爷，您就别担心了。